ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது முள்ள முகலாயர்கள் அந்த லெசனுக்கான ரீடிங் பார்த்துருக்கோம் இது செகண்ட் பார்ட்டை கே பார்க்கலாம் இதில் ஜஸ்ட் வந்துட்டு ரீடிங் தான் இருக்கும் டீச்சிங் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் தான் ப்ரொவைட் பண்ணோம் பார்த்துக்கோங்க ரீடிங்ஸு எல்லா லெசனுமே ஃபஸ்ட்டு ஒரு செட் வந்துட்டு ரீடிங் விடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு செட் வந்துட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு நோட்ஸ் எடுங்க தென் வந்துட்டு அதை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் இப்போ தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஈஸியாக அது மெமரிஸ் ஆகும் ஓகே முகலாயர் காலத்து ஐரோப்பிய குடியேற்றங்கள் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து போர்ச்சுகீஸில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பத்தில் அல்புகர் பிஜப்பூர் சுல்தானிடமிருந்து கோவை கைப்பற்றி அதை வந்து கீழ்த்திசை போர்ச்சுகீசிய பேரரசோட தலைநகராக்கினார் தொடர்ந்து வந்து மேற்கு கடற்கரையில் டாமன் சோல்சட் பம்பாய் ஆகிய இடங்கள்லையும் கிழக்கு கடற்கரையில் சென்னைக்கு அருகே சாந்தம் வங்காளத்தில் ஹூக்லி இந்த இடங்கள்லையும் போர்ச்சுகீசியரோட குடியேற்றங்கள் உருவாக்கப்பட்டுச்சு அடுத்தது டச்சுக்காரர் டச்சுக்காரர்கள் வந்து மசூலிப்பட்டினத்தில் ஆயிரத்தி அறநூற்றி அஞ்சுலையும் புலிக்கட்டில் பழவேற்காடு ஆயிரத்தி அறநூற்றி பத்துலேயும் சூரத்தில் ஆயிரத்தி அறநூற்றி பதினாறுலேயும் பிமிலி பட்டினத்தில் வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றுலையும் காரைக்கால் ஆயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சுலேயும் சின்சுரால் ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தி மூணுலேயும் காசிம் பஜார் பாராநகர் பாட்னா பாலாசூர் நாகப்பட்டினம் இது எல்லாத்துலேயும் ஆயிரத்தி எட் அறநூற்றி எண்பத்தி எட்டுலேயும் கொச்சினில் ஆயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தி மூணு ஆகிய இடங்களில் தங்களோட வணிக நிலையங்களை ஏற்படுத்தினாங்க அடுத்து டேனியர் டென்மார்க் நாட்டினரும் இந்தியாவில் வந்து வணிக குடியிருப்புகளை ஏற்படுத்தினாங்க அதான் டேனியர்கள்னு சொல்கிறது தமிழ்நாட்டில் தரங்கம்பாடியில் ஆயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி இருபதில் குடியேற்றத்தை நிறுவனாங்க இவங்க வங்காளத்தில் வந்து சொரம்பூர் அவங்களோட தலைமையிடமாக இருந்துச்சு அடுத்து பிரெஞ்சுக்காரர் சூரத் வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தி எட்டில் வந்தாங்க சுரஞ்சுக்காரர்கள் வசூலிப்பட்டினத்தில் ஆயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது அப்போ வந்து சிறு கிராமமாக இருந்த புதுச்சேரி ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தி மூணில் அப்புறம் வங்காளத்தோட சந்தன் நகர் ஆயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூறு இது எல்லாமே வந்து பிரெஞ்சுக்காரரோட தொடக்க கால குடியேற்றங்களாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மலபாரில் உள்ள மாஹி சோழமண்டல கடற்கரையில் ஏனாம் ரெண்டுமே வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி அஞ்சுலேயும் காரைக்கால் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது இது எல்லாத்தையுமே கைப்பற்றினாங்க பிரெஞ்சுக்காரங்க அடுத்து ஆங்கிலேயர் முதல்ல கம்பெனி சூரத்தில் வந்து ஒரு வணிக சாவடியை தான் நிறுவிச்சு ஆயிரத்தி அறநூற்றி பன்னெண்டில் அங்கே ஒரு வணிக நிறுவனம் அல்லது பண்டக சாலை அமைக்கப்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் சென்னையில் ஆயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ஒம்போதுலேயும் பம்பாயில் ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்ப அறுபத்தி எட்டுலேயும் கல்கத்தாவில் ஆயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூறு ஆகியவற்றை வந்துட்டு பெற்றுச்சு கம்பெனி வந்து பல வணிக குடியேற்றங்களை வந்து வச்சிருந்தாலும் இது மாதிரி கல்கத்தா வில்லியம் கோட்டையும் சென்னை புனித ஜார்ஜ் கோட்டையும் வந்து பம்பாயில் உள்ள மாளிகையும் ஆங்கிலேயரோட மிக முக்கியமான வணிக குடியேற்றங்களாக இருந்துச்சு இது ரெண்டும் அடுத்தது இதில் பார்த்தோம்ல போர்ச்சுகீஷியர் அவங்கள பற்றிட்டு அதில் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் இது என்னன்னு கண்டினியூ பண்ணலாம் போன வீடியோவில் உள்ளதில் கண்டினியூஷன் அவங்கள நிறைய பேர் வந்து போர்ச்சுகீசர் கட்டாய மதமாற்றம் செய்து கிறிஸ்துவர் ஆக்கலாங்க மேலும் வந்து கோவாவில் இருந்த போர்ச்சுகீசியர் தங்களை பாதுகாத்து கொள்வதில் வீரமாக போராடினாலும் முகலாய படைகளால் எளிதாக தோற்கடிக்கப்பட்டாங்க போர்ச்சுகீசியர்கள் ஆயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றில் ஷாஜஹானோட அமைச்சரும் மாமனாருமான ஆசப் கான் மரணம் அடைஞ்சார் ஆசப் கானோட தமக்கையும் ஷாஜஹானின் முன்னாள் எதிரியுமான நூர் ஜஹான் ஆயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு டிசம்பர் வரை உயிரோடு இருந்தாங்க ஓய்வு பெற்ற பின் அவர் வேறு பிரச்சனைகள் எதையும் ஏற்படுத்தவில்லை நூர் ஜஹான் அடுத்து பிரான்ஸ் அரசோட பதினான்காம் நோயி சம லூயி சமகாலத்து அரசரான ஷாஜஹான் முப்பது ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்தார் இவருடைய காலத்தில்தான் அரசருக்காக புகழ்பெற்ற மைலாசனம் செய்யப்பட்டது ஷாஜஹான் வந்து பதினான்காம் லூ இருக்கார்ல ஃப்ரான்ஸ் அரசர் அவரோட சமகாலத்துவம் சொல்கிறாங்க ஷாஜஹானோட டைமில் தான் வந்து மைலாசனம் வந்துட்டு செய்யப்பட்டுச்சு பெர்னியர் அப்புறம் இவருடைய டைமில் வந்த ஐரோப்பியர்கள் யார் யாருன்னு பார்க்கலாம் பெர்னியர் ஃப்ரெஞ்சு மருத்துவர் பயணி அவர் அப்புறம் தாவர்னியர் அப்படின்றவர் பிரெஞ்சு வைர வியாபாரி அவர் ஒரு பயணி அப்புறம் மாண்டல்ஸோ அப்படின்றவர் வந்து ஜெர்மன் பயணி அப்புறம் துணிச்சல் வீரரும் கூட அவர் பீட்டர் முண்டி அப்படின்றவர் இங்கிலாந்து வணிகர் மனுச்சின்றவங்க வந்து இத்தாலிய எழுத்தாளர் அப்புறம் பயணி இவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு ஷாஜஹானோட ஆட்சி காலத்தில் ஐரோப்பியர்கள் இந்தியாவுக்கு வந்தவங்க ஓகேவா இந்தியா குறித்த விரிவான விவரங்களை எழுதி சொல்லியிருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே ஷாஜஹானோட இறுதி நாட்களில் அவனோட நான்கு மகன்களிடையே வந்து அரியணைக்கான போட்டி ஏற்பட்டுச்சு மூத்த மகன் தாராஷுகம் வந்து அரசராக தான் அரசன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷாஜஹான் நினைச்சார் ஆனால் தாராஷுகம் வந்து பட்டத்து இளவரசனாக அறிவிக்கப்பட்டதால் மற்ற சகோதரர்கள் வந்து வெறுப்பு கொண்டாங்க மூன்றாவ
அவர் மனிதர்களையும் சூழ்நிலைகளையும் சரியாக எடை போடுபவராகவும் சிறந்த திட்டமிடல் கொண்டவராகவும் இரக்கமற்றவராகவும் இருந்தார் தாராஷுகா வந்து சன்னி இஸ்லாமிய பிரிவை சேர்ந்தவராயினும் சூஃபி தத்துவங்களின் மேல் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார் ஷாஜஹானோட நான்கு மகன்களிடையே நடைபெற்ற வாரிசுரிமை போரில் மூன்றாவது மகன் அவுரங்கசீப் தான் வந்து கடைசியில் வெற்றி பெற்றார் ஆனால் ஷாஜஹான் வந்து வரணும்னு நினைச்சது தாராஷுகா ஷாஜஹானை வீட்டுச் சிறையில் அழைத்த அவுரங்கசீப் முகலாய பேரரசரான முடிசூட்டி கொண்டார் மனம் உடைந்து போன ஷாஜஹான் ஒரு அரண்மனை கைதியாகவே ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு ஜனவரி மாதம் ஜனவரி மாதம் மரணமடைந்தார் தாஜ்மஹாலில் அவரது மனைவியின் அருகே நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டார் நெக்ஸ்ட் அவுரங்கசீப் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஏழு வரைக்கும் இருந்திருக்கார் அவுரங்கசீப் அவுரங் அவுரங்கசீப் வந்து ஆலம்கீர் அதாவது ஆலம்கீர்னால் உலகை வெல்பவர் வாரிசுரிமை போரில் அரியணை அரியணைக்காக தன்னோடு போட்டியிட்ட தாரா சுகோ சூஜோ மூராத் ஆகியோரை வெற்றி கொண்டு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டில் அரியணை ஏறினார் அவரோட சகோதரர் குழு கூட சந் சண்டை போட்டு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் அரியணை ஏறினார் இவரை வந்து ஆலம்கீர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உலகை வெல்பவர் அவருடைய ஐம்பது ஆண்டு கால ஆட்சியை வந்து சரி பாதியாக பிரித்து பிரித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல் இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகள் வந்து வட இந்திய அரசியலில் பெரும்பாலும் ஈடுபட்டிருந்தார் தக்கான பகுதி வந்து அவரோட ஆளுநரோட கைகளில் விடப்பட்டிருந்துச்சு ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ஒன்றில் அவருடைய மகன்களில் ஒரு ஒரு இளவரசர் அக்பர் வந்து மேற்கொண்ட கிளர்ச்சியின் காரணமாக அவர் வந்து தக்காணம் செல்ல நேர்ந்துச்சு மீண்டும் அவர் தில்லிக்கு திரும்பவே இல்லை ஏமாற்றம் அடைந்த மன்னநிலையில் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழில் அவர் வந்து அகமது நகரில் காலமானார் முகலாய பேரரசோட எல்லைகளை வந்து விரிவடைய செய்வதற்காக பல படையெடுப்புகளை அவுரங்கசீப் மேற்கொண்டார் வடமேற்கிலும் வடகிழக்கிலும் அவர் மேற்கொண்ட போர்களால் கருவூலம் வறண்டு போணுச்சு அவருடைய தந்தையார் காலத்திலே வந்து நிலவரி அப்படின்றது வந்து விளைச்சலில் மூன்றில் ஒரு பங்கு அப்படின்ற நிலையிலிருந்து சரிபாதியாக உயர்த்தப்பட்டுச்சு ஒருங்கசீப் மேற்கொண்ட நீடித்த போர் நடவடிக்கைகள் அப்புறம் விவசாயிகள் மீது வந்து அதிகமான வரிகளை வந்து சுமத்துறது இது வந்துட்டு சுமத்தும் தேவையை ஏற்படுத்துச்சு தொடக்கத்தில் வந்து ஷாஜஹான் அபாத் வந்து அவரோட தலைநகரமாக அமைஞ்சிச்சு ஆனால் வந்து இருபது ஆண்டுகளுக்கு அப்புறமா தன்னோட நீண்ட படையெடுப்புகளின் போது வந்து அவுரங்கசீப் வந்து எங்கெல்லாம் முகாமிட்டாரோ அவ்விடங்களுக்கு தலைநகர் மாறிச்சு வட இந்தியாவில் அவுரங்கசீபிற்கு எதிராக வந்து மூன்று மிக முக்கிய கிளர்ச்சிகள் வந்து அரங்கேறிச்சு ஃபஸ்ட்டு ஜாட்டு அதாவது மதுரா மாவட்டத்தில் அப்புறம் சத்னாமியர் ஹரியானா பகுதியில் சீக்கியர் ஆகியோர் கழகம் செய்தாங்க ஜஹாங்கீர் ஜஹாங்கீர் ஷாஜஹான் காலத்திலேயே வந்து அதை தொடர்ந்து காலத்தில் தொடர்ந்து வந்து கழகம் செய்யும் இயல்பு கொண்ட ஜாட்டுகளோட ஆயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டு கழகம் வந்து தற்காலிகமாக ஒடுக்கப்பட்டுச்சு அப்போ ஆனால் ஒடுக்கப்பட்டாலும் அவுரங்கசீபோட இறப்புக்கு பின்னரும் அவங்க வந்து கட்டு கடங்காதவங்களாக தான் இருந்தாங்க இந்த ஜாட்டுன்றவங்க சத்னாமியரோட கிளர்ச்சி வந்து உள்ளூர் இந்து ஜமீன்தார்களோட உதவியோடு ஒடுக்கப்பட்டுச்சு சீக்கியர் கழகம் அப்படின்றது வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக சீக்கிய குரு என்ற பதவியை வகித்து வந்த சீக்கிய குரு தேஜ் பகதூருக்கு எதிராக அப்பதவியின் மீது உரிமை பாராட்டிய ராம்ராய் மேற்கொண்ட சூழ்ச்சிகளின் காரணமாக வெடிச்சிச்சு இறுதியில் சீக்கியரோட ஒன்பதாவது குருவான தேஜ் பகதூர் வந்து கொல்லப்பட்டதோடு கிளர்ச்சி முடிவுற்றது அனைத்து வகைகளைச் சேர்ந்த இந்துக்களின் மீதும் ஜிசியா வரி வந்து விதிக்கப்பட வேண்டும் என அவுரங்கசீப் மேற்கொண்ட முடிவு அதுவரை பேரரசிற்கு விசுவாசத்துடன் சேவை செய்து வந்த ராஜஸ்தானத்து தலைவர்களிடையே கிளர்ச்சி மனநிலையை வந்து உருவாக்குச்சு மார்வாரில் ஜஸ்வந்த் சிங்கின் ஜஸ்வந்த் சிங்கோட மரணத்தை தொடர்ந்து வாரிசுரிமை சிக்கல் ஏற்பட்டுச்சு இச்சிக்கலில் அவுரங்கசீப் வந்து தலையிட்டு ஜஸ்வந்த் சிங்கோட பேரனான இந்திர சிங் அப்படின்றவரை பேரளவுக்கு அரச பகுதியில் அமர்த்த மேற்கொண்ட முயற்சி வந்து ஜஸ்வந்த் சிங்கோட மனைவி ராணி ஹாடி வந்து வெறுத்தாங்க இது தொடர்பாக வந்து ராத்தோர் ராஜபுத்திரர்களோட உதவியோட மேற்கொள்ளப்பட்ட கிளர்ச்சி வந்து ஒடுக்கப்பட்டுச்சு மார்வார் அரசியலில் அவுரங்கசீப் தலையிட்டதுனால விருப்பு கொண்ட மேவாரோட ராணா ராணா அதாவது ராஜ் சிங் அப்படின்றவர் கழகத்தில் ஈடு ஈடுபட்டார் இந்த கிளர்ச்சி வந்து அவுரங்கசீப்போட மகன் இளவரசர் அக்பர் வந்து ஆதரித்தார் இருந்தபோதும் முகலாய படைகளுக்கு வந்து ராணா இணை இணையானவர் அல்ல அப்படின்றதுனால கொரிலா போர் முறையை கையாண்டு ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பதில் தன் தன் மரணமுறையும் வரைக்கும் ராணா வந்து போராடினார் ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ஒன்றில் மேவாரோட புதிய ராணாவாக பதவியேற்ற ராணா ஜெய்சிங் வந்து அவுரங்கசீபோட ஒரு அமைதி உடன்படிக்கையில் கையெழுத்திட்டார் நெக்ஸ்ட் அவுரங்கசீபோட தக்கான கொள்கை அவுரங்கசீபோட தக்கான கொள்கை அப்படின்றது வளர்ந்து வந்த மராத்தியரோட செல்வாக்கை கட்டுப்படுத்துவது ஷியா பிரிவைச் சேர்ந்த தக்கான சுல்தானியர்களாக 
கொல்கண்டா பிஜப்பூர் ஆகியவற்றின் கிளர்ச்சி கிளர்ச்சி போக்குக்கு அணை போடுவது தக்காணத்தை புகலிடமாக கொண்ட தனது மகன் இளவரசர் அக்பரோட கிளர்ச்சிகளை ஒடுக்குவது இது எல்லாத்தையும் நோக்கமாக வச்சுருந்தார் அவுரங்கசீப் வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் தக்காணம் வந்தார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஏழில் தனது மரணம் வரை வந்து தக்காணத்திலேயே தங்கியிருந்தார் பிஜப்பூரோட அடில் சாஹி வம்சத்தை சேர்ந்த சுல்தான் சிக்கந்தர் அடில் ஷா வந்து அவுரங்கசீபோட பல படையெடுப்புகளை எதிர்த்து நின்றார் அவுரங்கசீப் வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி அஞ்சில் தனது மகன் ஆசாம் ஷாவை வந்து அனுப்பி வைத்ததில் பயனே பயனே இல்லை பின்னர் வந்து மற்றொரு மகன் ஷா அலாமை வந்துட்டு ஆளம்மை வந்து பிஜப்பூரை கைப்பற்ற அனுப்பி வைத்தார் ஷியா முஸ்லீமான பிஜப்பூர் சுல்தான் திறமையுடன் கோட்டையை வந்து பாதுகாத்தார் ஆனால் வந்து அவுரங்கசீப் நேரடியாக போர்க்களத்தில் இறங்கி இறுதி வரை வந்து போரிடும்படி தன்னோட படைகளுக்கு உற்சாகம் அளித்ததுனால பிஜப்பூர் சுல்தான் தோல்வி அடைஞ்சார் கொல்கண்டா சுல்தான் அப்துல் ஹசன் வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ஏழில் தோற்கடிக்கப்பட்டு கொல்கண்டா வந்து கைப்பற்றப்பட்டுச்சு மராத்தியருக்கு எதிராக அவுரங்கசீபின் நடவடிக்கைகள் அதாவது மராத்தியருக்கு எதிராக அவுரங்கசீப்போட நடவடிக்கைகள் என்ன இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு சிவாஜியோட தலைமையில் மராத்தியர்கள் அவுரங்கசீபுக்கு ஒரு அச்சுறுத்தலாகவே தான் இருந்தாங்க அவுரங்கசீப் வந்து தன்னோட ரெண்டு முக்கிய தளபதிகள் அதாவது ஸ்ரேஷ்டகான் ஜெய்சிங் இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒருவருக்கு பின் ஒருவராக சிவாஜியை கைது செய்ய அனுப்பினார் ஜெய்சிங் வந்து சிவாஜியை கைது செய்து தில்லிக்கு அழைத்து சென்றார் ஆனால் வந்து அங்கிருந்து தப்பிய சிவாஜி மீண்டும் தக்காணத்தை அடைந்தார் ஜெய்சிங் என்ன பண்ணார் சிவாஜி வந்து கைது செய்து டெல்லிக்கு அழைத்து சென்றார் ஆனால் வந்து அங்கேருந்து தப்பிய சிவாஜி வந்து மீண்டும் தக்காணத்தை அடைஞ்சார் சிவாஜி வந்து கொரிலா போர் முறையை பின்பற்றி ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பதில் ஐம்பத்தி மூணாவது வயதில் வந்து தன் மரணமடையும் வரையும் முகலாய படைகளை எதிர்த்து போர் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தார் சிவாஜியோட மகன்களும் அவரை தொடர்ந்து வந்து எதிர்த்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழில் அவுரங்கசீப் வந்து மரணமடையும் வரை அவரை வந்து பெரும் சோதனைக்கு உள்ளாக்குனாங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஏழில் அவுரங்கசீப் காலம் அப்படின்றது வந்து இந்திய வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய திருப்பு முனையாக இருந்துச்சு ஏன்னா அடுத்த நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு வலிமை குன்றிய வழித்தோன்றர்களால் அது ஆளப்பட்ட போதும் அவுரங்கசீப் வந்து மரணமடைந்த போதே முகலாய பேரரசு முடிவுக்கே வந்துருச்சு நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு அவர் இறந்ததுக்கப்புறம் இருந்தாலும் அதெல்லாம் முக்கியமான அரசர்கள் பெருசாக எதுவும் பண்ணலை ஸோ அவுரங்கசீப்போடே அந்த முகலாயர் காலம் அப்படின்றது ஒரு முடிவுக்கு வந்துருச்சு அவுரங்கசீபோட பிரிவு நடவடிக்கைகள் அரியணை போட்டியில் தனக்கு எதிராக முக்கிய போட்டியாளரான தனது சகோதரர் தாரா சுகோவுக்கு சீக்கியர் உதவினர் என்ற காரணத்திற்காக அவங்களோட மீது அவுரங்கசீப் வெறுப்பு கொண்டார் அவுரங்கசீப் உத்தரவின்படி குரு தேஜ் பகதூர் வந்து கொல்லப்பட்டார் இந்த நிலையில் ரஜபுத்திர அரசர்கள் தங்களை சுதந்திர அரசுகளாக பிரகடனம் செய்து கொண்டாங்க இவங்களுக்கு எதிராக அவுரங்கசீபோட மகனான இளவரசர் அக்பரோட தலைமையில் பெரும்படை ஒன்று அனுப்பப்பட்டுச்சு மகனுடைய துரோக குணத்தை ஒருவேளை அறிந்திராமலே அவுரங்கசீப் இந்த முடிவை எடுத்திருக்கலாம் எப்படி இருந்த போதிலும் இளவரசர் வந்து தன்னை முகலாய பேரரசோடு பிரகடனம் செய்து கொண்டார் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் அவரை தக்காணத்திற்கு துரத்தின அங்கு அவர் சிவாஜியின் மகன் சாம்பாஜியின் உதவியை பெற்றார் அவுரங்கசீப் நேரடியாக களத்தில் இறங்கவே பாரசீகத்திற்கு தப்பிச் சென்ற இளவரசர் அக்பர் அங்கிருந்து திரும்பவே இல்லை ஆயிரத்தி அறநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் சாம்பாஜி வந்து கைது செய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்டார் பிஜப்பூர் கொல்கண்டா சுல்தானியங்கள் முற்றிலுமாக சரணடையும் அளவுக்கு தள்ளப்பட்டுச்சு அடுத்த அவுரங்கசீபோட ஆட்சியின் இறுதி பகுதியில் பேரரசு சிதைவடைதே தொடங்கியது அவுரங்கசீபோட இறப்பிற்கு பின்னாடி பின் தோன்றிய அரசுகளால் பேரரசோட சிதைவு விரைவுபடுத்தப்பட்டுச்சு பேரரசு எளிதில் கையாள முடியாத அளவுக்கு விரிஞ்சிச்சு பேரரசோட தொலைதூர பகுதிகளை வந்து மேலாண்மை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு போதுமான நம்பிக்கைக்குரிய நபர்களை வந்து அவுரங்கசீப் பெற்றிருக்கலை அவருடைய அரசியல் எதிரிகள் பலர் முகலாயர் ஆதிக்கத்தை மீறி சுதந்திர அரசர்களாக பிரகடனம் செய்தனர் தக்கான விவகாரங்களில் அவுரங்கசீப் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொண்ட போது பேரரசோட ஏனைய பகுதிகளில் தோன்றிய எதிர்ப்புகளை எதிர்கொள்ளாமல் கொள்ள விடாமல் அவரை தடுத்தது அவுரங்கசீப் மரணமடைந்த சிறிது காலத்திலேயே இந்திய அரசியலில் முகலாய பேரரசு ஒரு ஆற்றல் மிக்க சக்தியாக இல்லாமல் மறைஞ்சிச்சு அவுரங்கசீப் ஜிசியா வரியை மீண்டும் விதித்தார் புதிய கோவில்கள் கட்டப்பட கூடாதனவும் ஆணைகள் பிறப்பித்தார் ஆனால் பழைய கோவில்கள் பழுது நீக்கும் பணிகள் அனுமதிக்கப்பட்டன இந்நடவடிக்கைகள் அவருடைய மத நம்பிக்கைகளில் மட்டும் மேற்கொண்டு இருக்கல மாறாக அரசியல் நிர்பந்தங்கள்லேயும் அவை மேற்கொ மேற்கொண்டிருந்துச்சு
ஆனால் ஒரு உண்மையான முஸ்லீமுக்காக வழக்கமாக விதிக்கப்படும் நிலவரிக்கு மேலாக வசூலிக்கப்பட்ட அப்வாப் என்னும் வரி வசூலை அப்வாப் அப்படின்ற வரி வசூலை வந்து அது ஷரியத் சட்டத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை என்ற காரணத்திற்காக நிறுத்தினார் அவுரங்கசீப் அதே போலவே கோவில்கள் தொடர்பான அவருடைய சட்டங்களும் பழமையானவை இந்த சட்டங்கள் வந்து அரசியல் பகைமை இருந்த பகுதிகளில் மட்டும் நடைமுறையில் இருந்துச்சு எங்கே அரசியல் பகைமை இல்லாமல் கீழ்ப்படியும் நிலை இருந்ததோ அங்கெல்லாம் வந்து கோவில்கள் கட்டுவதற்கு அவுரங்கசீப் கொடைகளை அளித்துள்ளார் ஷாஜகானுடைய ஆட்சி காலத்தை காட்டிலும் அவுரங்கசீபின் ஆட்சி காலத்தில் இந்து அதிகாரிகள் அதிகமான எண்ணிக்கையில் அரசு நிர்வாகத்தில் பணியாற்றினர் அப்படின்றது வந்துட்டு இவ்விடத்தில் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய சொல்ல வேண்டிய சொல்லப்பட வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு பாக்ஸை விட்டாச்சு இதில் அந்த டயக்ராம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அவுரங்கசீபோட பேரரசு எங்கெங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாக்ஸ் பார்த்துடலாம் கோல் கும்பாஸ் கோல் கும்பாஸ் ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பது முதல் ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ஆறு வரை ஆட்சி செலுத்திய அடில் ஷாஹி மரபின் தலைநகர் பிஜப்பூர் இது கண்கவர் கட்டடங்களையும் மசூதிகளையும் தன்னகத்தை கொண்டது இவ்வம்சத்தின் ஏழாவது ஆட்சியாளராக முகமது அடில் ஷாவின் ஆயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி ஏழுலேருந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ஆறு மிடுக்கான கல்லறையை கொலம்பஸ் அதாவது வட்ட வடிவ குவிமாடம் அந்த கொலம்பஸ் அப்படின்றது இருக்குது அடில் ஷா இதனை தனது வாழ்நாளிலேயே கட்டி கட்டினார் இது அடர் சாம்பல் நில கற்களால் கட்டப்பட்டு மேற்பூச்சு பூசி அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் வெளிப்புறம் சாதாரணமாகவும் ஆனால் அழகுறவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது கட்டடத்தின் நான்கு வெளி மூளைகளிலும் எண்கோண கவிகை மாடம் உள்ளது ஒவ்வொரு கவிகை மாடமும் ஏழு அடுக்குகளையும் ஒவ்வொரு அடுக்கும் பல சாளரங்களையும் கொண்டு பார்ப்போரை கவர்ந்தெழுக்கும் வண்ணம் அமைந்துள்ளது ரோமின் புனித பீட்டர் தேவாலய த்திற்கு அடுத்து உலகின் இரண்டாவது பெரிய குவை மாடம் இதுதான் இதன் உற்சுவற்றின் நீளம் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு அடி உயரம் நூற்றி எழுபத்தெட்டு அடி இங்கு சற்று உயர்த்தப்பட்ட மேடையில் அம்முகமது அடில் ஷா அவர் மனைவி அருஸ் பிபி அவர் மகள் பேரன் பேரனின் பெரிய மனைவி ரம்பா ஆகிய ஐவரின் கல்லறைகள் உள்ளன ஓகேவா இந்த பாக்ஸ் வந்துட்டு அந்த இதை பற்றினது நெக்ஸ்ட்டு முகலாயர் கால சமுதாயம் சமுதாயம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தா இந்திய மக்கள் தொகை பதினாறாம் நூற்றாண்டில் பதினஞ்சு கோடியாகவும் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் இருபது கோடியாகவும் இருந்திருக்கலாம் என மதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது நிலப்பரப்பின் பெரும்பகுதி காடுகளாக இருந்ததால் வேளாண்மை நிலங்கள் அளவில் குறைவாகவே இருந்திருக்க வேண்டும் சமூகத்தின் மிக முக்கிய தொழில் வேளாண்மை என்பதால் சமூக அமைப்பில் கிராம சமூகமே முதன்மை நிறுவனமாகும் கிராமத்தின் இயல்புகள் உட்கூறுகள் ஆட்சி முறைகள் ஆகியவற்றில் இடத்திற்கிடம் வேறுபாடுகள் இருந்த போதிலும் கிராம நிர்வாகத்தில் சில பொதுத்தன்மைகள் இருந்தன முக்காடம் என்றழைக்கப்பட்ட கிராம தலைவர்கள் கிராமத்தின் நிர்வாக உறுப்பான பஞ்ச் பஞ்சாயத்து என்ற அமைப்பினை உருவாக்கினர் கிராம அளவில் வரிகளை வசூலிப்பதும் அவை தொடர்பான கணக்குகளை பராமரிப்பதும் இப்பஞ்சாயத்தின் பொறுப்பாகும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படாத நிலங்களை கிராம கைவினைஞர்கள் கடைநிலை ஊழியர்கள் சேவை செய்வோர் ஆகியோருக்கு அவர்கள் செய்யும் சேவைகளுக்கு கைமாறாக இப்பஞ்சாயத்து வழங்கியது சமூகத்தின் நடுத்தர வர்க்கமானது சிறிய மண்சத்தார்கள் சிறு கடைகள் வைத்திருப்போர் ஹக்கீம் அதாவது மருத்துவர்கள் இசைக்கலைஞர்கள் ஏனைய கலைஞர்கள் முகலாய நிர்வாகத்தின் கீழ்நிலை அலுவலர்கள் ஆகியோரை கொண்டிருந்தது ஊதியம் பெறும் ஒரு வர்க்கமும் இருந்தது இவர்கள் மதாத் இ மாஷ் எனப்பட்ட மானியத்தை முகலாய பேரரசிடமிருந்தும் உள்ளூர் ஆட்சியாளர்கள் ஜமீன்தார்கள் ஆகியோரிடமிருந்தும் பெற்றனர் இவர்கள் கிராமத்து மேன்மக்களின் ஒரு பகுதியாக மாறி கிராமத்தையும் நகரத்தையும் இணைக்கின்ற கண்க கண்ணிகளாய் இருந்தனர் தில்லி ஆக்ரா பதேப்பூர் சிக்ரி லாகூர் அகமது நகர் டாக்கா முல்தான் ஆகியன பேரரசின் முக்கியமான நகரங்களாகும் அவை சமகால ஐரோப்பிய நகரங்களான லண்டன் பாரிஸ் போன்றவற்றிற்கு இணையாக கருத கருத்தத்தக்க நிலையில் இருந்தன சிறப்பு உரிமைகளையும் தனிச்சலுகைகளையும் பெற்றிருந்த வர்த்தகத்தாருக்கும் அவற்றை பெற்றிடாத வர்த்தகத்தாருக்கும் இடையே வாழ்க்கை தரத்திலிருந்த சமத்துவமின்மை தெளிவாக தெரிந்தது சமூகத்தின் அடிமட்டத்திலிருந்த மக்கள் மக்களில் ஆண்கள் லங்கோடு எனப்பட்ட கோவணத்தையும் பெண்கள் சேலையையும் அணிந்தனர் 
ஏழை மக்கள் மண் வீடுகளில் வசித்தனர் அவர்களுடைய உணவு கோதுமை சப்பாத்தி பருப்புகள் காய்கறி ஆகியன முகலாய சமூகத்தில் உரிமைகளையும் சலுகைகளையும் பெற்றிருந்த ஜமீன்தார்களையும் பிரபுக்களையும் கொண்டிருந்த வர்க்கம் ஆடம்பரமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தனர் சம் மண்சத்தாரிகளான பிரபுக்கள் ஜாகிர்களை அதாவது நிலமானியங்களை தங்கள் தகுதிக்கேற்ற ஊதியமாக பெற்றிருந்தனர் இவர்கள் அடக்குமுறை சுரண்டும் இயல்புகளை கொண்டிருந்தனர் பிரபுக்கள் அதிக எண்ணிக்கையிலான பணியாளர்களையும் குதிரைகளையும் யானைகளையும் மற்றவற்றையும் பெற்றிருந்தனர் அவர்கள் கனி மரங்களை கொண்ட தோட்டங்களையும் நீரோடைகளையும் கொண்டிருந்த அழகிய வீடுகளில் வசித்தனர் நேர்த்தியான ஆடைகளை அணிந்தனர் ஆதிக்க இனங்களையும் சாதிகளையும் சேர்ந்த ஜமீன்தார்கள் ஆயுதம் ஏந்திய படைகளோடு நிலத்தின் மீதும் விவசாயிகளின் மீதும் ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய சலுகைகளை பெற்றவர்களாய் விளங்கினர் அபுல் பாசல் தன்னுடைய ஐனி அக்பரியில் ஜமீன்தார்கள் ஆவதற்கான தகுதிகளையுடைய சாதிகளை பட்டியலிடுகின்றனர் பெரும்பாலும் இந்து மேல் சாதிகளை சேர்ந்தோரும் ரஜபுத்திரர்களும் ஜமீன்தார்களாக இருந்தனர் சில பகுதிகளில் முஸ்லிம்களின் ஜமீன்தார்களாக இருந்தனர் ஜமீன்தார்கள் குத்தகை பணத்தை முறையாக செலுத்த தவறிய விவசாயிகளை நிலத்தை விட்டு வெளியேற்றும் உரிமையை பெற்றிருந்தனர் முகலாய சமூக கட்டமைப்பில் பிரபுக்களாக அங்கம் வகித்தவர்களில் பெரும்பாலோனோர் மத்திய ஆசியா மற்றும் ஈரானிலிருந்து வந்தவர்களாவர் ஆப்கானியர் இந்திய முஸ்லிம்கள் அதாவது ஷேக் சதாஷ் என்றழைக்கப்பட்டனர் ரஜபுத்திரர்கள் மராத்தியர் ஆகியோரும் பிரபுக்கள் என்னும் சமூக மேன் மேநிலையை பெற்றிருந்தனர் அக்பருடைய ஆட்சி காலத்தில் பதினைந்து விழுக்காடுக்கும் மேற்பட்ட பிரபுக்கள் ரஜபுத்திரர்கள் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது ராஜா தோடர்மால் ராஜா மான்சிங் ராஜா பீர்பால் ஆகியோர் அக்பர் காலத்தில் புகழ்பெற்ற பிரபுக்கள் ஆவர் ரஜபுத்திரர்கள் அரசு நிர்வாகத்தில் இருந்த பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு காயஸ்தர் அதாவது கத்ரி சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களை நியமித்தனர் காயஸ்தர் கத்ரி சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களை நியமித்தனர் ஜஹாங்கீர் ஷாஜகான் அவுரங்கசீப் ஆகியோர் மராத்தியர்களை பிரபுக்களாக நியமித்தனர் எடுத்துக்காட்டாக சிவாஜியின் தந்தை ஷாஜி சில காலம் ஷாஜகானிடம் பணியாற்றினார் வாழ்க்கையில் மேம்பாடு அடைவதற்கான வாய்ப்புகள் இந்தியாவில் அதிகம் இருந்ததால் மத்திய ஆசியாவிலிருந்து தொடர்ந்து புலம்பெயர்தல் நடைபெற்றது இப்புலம்பெயர்தல் பல்வகைப்பட்ட கூறுகள் ஒருங்கிணைவதற்கு வழிவகுத்துக்கு பண்பாட்டுக்கு செழுமை சேர்த்தது பிரபுக்கள் இன அடிப்படையில் பிறந்திருந்தாலும் அவர்கள் கூட்டிணைந்த வர்க்கமாக பாரசீக இந்திய ஓவியர்களையும் இசைக்கலைஞர்களையும் ஆதரித்ததன் மூலம் ஒரு சமரசம் சார்ந்த பண்பாட்டை முன் முன்னெடுத்தனர் சாதி முறை ஒரு மேலாதிக்க நிறுவனமாக இருந்தது கீழ்நிலை சாதிகள் அதிகமான ஒடுக்குமுறைக்கு உள்ளாயினர் சமூக பாகுபாடுகளுக்கு எதிராக பக்தி இயக்கம் புரட்சி கொடியை உயர்த்தினாலும் வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்ட வறுமையில் வாடிய நிலமற்ற விவசாயிகள் கட்டாய உழைப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர் மரபு வழி சொத்துகளில் பங்கு பெறுவதற்கு குறைந்தபட்ச உரிமையே பெண்களுக்கு இருந்தது உயர் சாதி பெண்களிடையில் விதவை மறுமணம் தடை செய்யப்பட்டிருந்தது அன்றாட வீட்டு வேலைகளோடு பெண்கள் நூல் நூற்றினர் வேளாண் பணிகளிலும் உதவி செய்தனர் முகலாய நிர்வாகம் மேல் சாதி சமூகங்களிடையே நிலவிய உடன்கட்டை ஏறும் பழக்கத்தை நிறுத்த முயற்சிகளை மேற்கொண்டது முஸ்லிம் மணப்பெண்கள் திருமணத்தின் போது மகர் எனும் பணப்பரிசை மகனமகன் மணமகளுக்கு கட்டாயம் தர வேண்டிய பணம் பெறுவதற்கு உரிமை பெற்றிருந்தனர் மேலும் பரம்பரை சொத்துக்களில் குடும்பத்தில் உள்ள ஆண்களுக்கு சமமாக இல்லாவிட்டாலும் பெண்களும் ஓரளவு பங்கு பெறும் உரிமையை பெற்றிருந்தனர் நெக்ஸ்ட் பொருளாதாரம் முகலாய பொருளாதாரம் காடு சார்ந்த வேளாண் பொருளாதாரமாக காடுகள் கைவினை தொழிலாளர்களுக்கு தேவையான கச்சா பொருட்களை வழங்கியது தச்சர் கப்பல் கட்டுவோர் மேல்பூச்சி சாயம் தயாரிப்போர் ஆகியோர்களுக்கு தேவையான மரங்களை காடுகள் இயந்தன நூல் நூற்போருக்கும் நெசவு செய்வோருக்கும் கச்சா பட்டினி வழங்கியது இந்த இரும்பு சுரங்க பணியாளர்களுக்கும் உலோகங்களை உருவாக்குவோருக்கும் தேவைப்பட்ட மரக்கறியை கொடுத்தது ஆகவே உற்பத்தியாளர்களுக்கும் காடுகளுக்குமான உறவு மிக நெருக்கமாக இருந்தது கிராமப்புறங்களில் பல்வகைப்பட்ட பிரிவுகளைச் சேர்ந்த மக்கள் வேளாண்மையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் வேளாண்மையை பெரு பொருளாதாரத்தின் அடித்தளம் சொத்துகள் வைத்து கொள்ள உரிமை மறுக்கப்பட்ட நிலமற்ற ஏழை விவசாயிகள் மக்கள் தொகையில் ஏறத்தாழ கால் பங்கிருந்தனர் ஜமீன்தார்களும் கிராம தலைவர்களும் ஏராளமான நிலங்களை கொண்டிருந்தனர் அவற்றில் பணி செய்ய வேலையாட்கள் அமர்த்தப்பட்டு அவர்களுக்கான ஊதியம் பணமாகவோ பொருளாகவோ வழங்கப்பட்டது கிணற்று நீர் பாசனமே முக்கிய பாசன முறையாக இருந்தது ரபி காரிஃப் ஆகிய இரு வேளாண் பருவங்களில் பயிர் செய்யப்பட்ட பயிர் வகைகளை ஐனி அக்பரி 
பட்டியலிடுகிறது புகையிலேயும் யும் மக்காச்சோளமும் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் அறிமுகமாயின அதற்கு பின்னரே மிளகாயும் வேர்க்கடலையும் அறிமுகமாயின அன்னாசி பழம் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் அறிமுகமானது ஓட்டு ஒட்டு முறையில் பல மாம்பழ ரகங்களை போர்ச்சுகீசியர் வளர்த்துள்ளார் வளர்த்தார்கள் உருளைக்கிழங்கு தக்காளி கொய்யா ஆகியவை பின்னர் வந்தன அவுரி மற்றும் ஒரு முகலாய கால முக்கிய வணிக பயிராகும் பட்டு உற்பத்தி வங்காளத்தில் பிரமை பூட்டும் வளர்ச்சியை பெற்று உலக சந்தைக்கு அதிகமான பட்டு துணியை அனுப்பி வைக்கும் தலைமை பட்டு உற்பத்தி மையமாயிற்று விவசாயிகள் நிலவரியை செலுத்துவதற்கு கட்டாயப்படுத்தப்பட்டதால் அவர்கள் தங்கள் உபரியை சந்தையில் விற்றா விற்றாக வேண்டியிருந்தது முகலாய ஆளும் வர்க்கத்தாருக்கு நிலவரியே மிக முக்கியமான வருவாயாகும் அது விளைச்சலில் கிடைக்கும் ஒரு பங்காகும் அரசு நிர்வாகம் நிலத்தின் உற்பத்தி திறனை மதிப்பிட்டு நிலத்தை நிலத்தை அளவை செய்து மொத்த அளவை அடிப்படையாக கொண்டு வரியை நிர்ணயம் செய்தது அக்பர் ஜப்தி முறையை தோடர்மால் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட முறை பிரகடனம் செய்தார் நிலத்தின் அளவு விளைவிக்கப்பட்ட பயிர் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் விவசாயி பணமாக செலுத்த வேண்டிய வரி நிர்ணயிக்கப்பட்டது பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் செலுத்த வேண்டிய இவ்வரிகள் தொடர்பான விவரங்களை கொண்டு அட்டவணைகள் தஸ்தர் என அழைக்கப்பட்டன நகர்ப்புற பொருளாதாரம் கைவினை தொழில் கூடங்களை சார்ந்திருந்தது பஞ்சடித்து பட்டை இடுபோர் இடுபவர் நூல் நூற்பவர் நெய்வோர் சாயமேற்றுவோர் அச்சு பதிப்போர் சலவை செய்வோர் என அதிக எண்ணிக்கையிலான மக்களை பருத்தியிலே தொழிற்கூடங்கள் பணிகளில் அமர்த்த கொண்டிருந்த அமர்த்தி கொண்டன இரும்பு தாமிர வைர சுரங்கங்கள் அமைத்தல் துப்பாக்கி தயாரித்தல் போன்றவை ஏனைய முக்கிய தொழில்களாகும் கற்கானா என்னும் தொழிற்கூடங்களில் விலை உயர்ந்த கைவினைப் பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டன அரச குடும்பங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை அரண்மனை சார்ந்த கற்கானாக்கள் உற்பத்தி செய்தன கைவினை கலைஞர்கள் உற்பத்தி செய்த ஆடம்பர பொருட்களை வர்த்தகர்கள் உள்ளூர் மற்றும் தொலைதூர சந்தைகளுக்கு அனுப்பி வைத்தனர் வர்த்தகமும் வாணிகமும் நாட்டின் அரசியல் ஒருங்கிணைப்பும் திறமை மிக்க சட்டம் ஒழுங்கு பராமரிப்பும் சுறுசுறுப்பான வர்த்தகத்தையும் வாணிகத்தையும் உறுதிப்படுத்தின உபரியானது நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு கூறுகளின் வழியாகவும் நாம் மாட்டு வண்டிகளின் வழிலும் ஒட்டக வண்டிகளிலும் சாலை வழியாகவும் கொண்டு செல்லப்பட்டன பஞ்சாரா எனும் நாட்டோடி வணிக நாடோடி வணிக இனக்குழு பெருமளவிலான பொருட்களை தொலைதூர பகுதிகளுக்கு கொண்டு செல்லும் நிபுணத்துவம் பெற்றிருந்தது அரசி சர்க்கரை மஸ்லிம் பட்டு உணவு தானியம் ஆகியவற்றை ஏற்றுமதி செய்வதில் வங்காளம் முக்கிய மையமாக திகழ்ந்தது சோழமண்டல கடற்கரை தனது பருத்தி துணி உற்பத்திக்காக புகழ்பெற்றிருந்தது காஷ்மீர் சால்வைகளும் தரை விரிப்புகளும் கைவினைப் பொருட்களின் உற்பத்திக்கு பெயர் பெற்றிருந்த லாகூரிலிருந்து விநியோகமாயின பொருட்கள் இடம் விட்டு இடம் செல்வதற்கு உண்டி என்றழைக்கப்பட்ட கடன் பத்திரங்கள் உதவின ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருந்த சராய்கள் அதாவது ஓய்வு விடுதிகள் வணிகர்களின் பயணங்களை ஊக்குவித்தனர் இந்து முஸ்லீம் சமணம் போன்ற அனைத்து மதங்களையும் சார்ந்த வணிகர்கள் இருந்தனர் குஜராத்தைச் சேர்ந்த போரா முஸ்லீம்கள் ரஜபுதனத்து மார்வாரிகள் சோழமண்டல கடற்கரை சார்ந்த செட்டியார்கள் மலபார் முஸ்லீம்கள் ஆகியோர் புகழ்பெற்ற வணிக சமூகத்தினர் ஆவர் மேற்கு ஆசியா ஐரோப்பிய நாடுகள் ஆகியவற்றில் ற்றுடனான வணிகத்தை ஐரோப்பியரை கட்டுப்படுத்தினர் இந்திய வணிகர்களின் பங்கேற்பை அவர்கள் கட்டுப்படுத்தினர் மேலும் பெரும்பால பெருமளவிலான வளங்களையும் மிக பெரும் இராணுவத்தையும் கொண்டிருந்த போதிலும் முகலாய அரசு ஒரு கடற்படையை கொண்ட சக்தியாக இல்லை தாங்கள் ஒரு பலம் பொருந்திய கடற்படை சகாப்தத்தில் வாழ்கிறோம் என்பதை அவர்கள் உணரவில்லை முகலாய பேரரசின் வீழ்ச்சிக்கு இதுவும் ஒரு காரணமாகும் ஐரோப்பியர்கள் நறுமணப் பொருட்கள் சாயங்கள் வங்காளப்பட்டு மஸ்லீம் சுறசுறப்பான அச்சிடப்பட்ட துணி பளவளப்பான பருத்தி துணி ஆகியவற்றை இங்கும் கொள்முதல் செய்தனர் இதற்கு மாறாக இந்தியா பெருமளவில் தங்கத்தையும் வெள்ளியையும் இறக்குமதி செய்தது முகலாயரின் வெள்ளி நாணய முறை வெள்ளிக்கான தேவை அதிகரித்தது நெக்ஸ்ட் மதம் முகலாயம் முகலாயர் கால காலம் புராண மரபுகளின் அனைத்து அடிப்படை கூறுகளும் தொடர்ந்து வலியுறுத்தப்பட்டதற்காக சாட்சியாய் இருந்தது எண்ணிலடங்கா நம்பிக்கைகளும் அதிக எண்ணிக்கையிலான மரபுகளும் நடைமுறைகளும் பழக்கத்தில் இருந்ததால் இந்த மதத்தை இந்து மதத்தை ஒரு கோட்பாட்டு தொகுப்பு என சொல்வது கடினமானது என்றாலும் பரஸ்பர பரிமாற்றம் பெரும்பாலுமான பகுதிகளில் சமஸ்கிருத மொழியில் ஒளி வெளிப்பாடாகி இந்து மதத்தின் பல பிரிவுகள் ஒரே மாதிரியான மரபு தொடர்புகளையும் ஒரே மாதிரியான தெய்வங்களையும் கொண்டிருந்தனர் பதினாறு பதினேழு ஆகிய நூற்றாண்டுகள் வைணவ மதத்தின் நூற்றாண்டுகளாகும் ராமர் வழிபாட்டு மரபை தனது புகழ்பெற்ற பக்தி பாடல்கள் வழி 
முன்மொழிந்த துளசிதாசர் அதாவது ராம சரிதனா சரிதமனாஸ் ராமரை கடவுளின் அவதாரமாக சித்தரித்தார் பக்தியின் இலக்கு விஷ்ணுவின் மற்றும் ஒரு அவதாரமான கிருஷ்ணரான போது பக்தியின் வெளிப்பாடு மேலும் உணர்ச்சிகரமாயிற்று இக்காலகட்டத்தில் பக்தி இயக்கம் பெரும் வளர்ச்சி பெற்றது கவிஞர்களும் இறையடியார்களும் நாட்டின் பல பகுதிகளில் தோன்றின சடங்குகளையும் சாதி முறைகளையும் அவர்கள் விமர்சனம் செய்து கேள்விக்குள்ளாக்கினர் தங்கள் பக்தியை வெளிப்படுத்துவதற்கு சமஸ்கிருத மொழியை பயன்படுத்தாமல் மக்களின் மொழியை பயன்படுத்தினர் அவர்களின் முற்போக்கான சிந்தனைகள் கருத்தை கவரும் மொழிநடையில் இசையோடு பாடப்பட்ட போது அவை மக்களிடையே பிர பிரபலமாயின வல்லபாச்சாரியர் அவருடைய மகன் வித்தால் வித்தால்நாத் ஆகியோர் கிருஷ்ண வழிபாட்டை பரப்புரை செய்தனர் இப்பிரிவை பின்பற்றிய சூர்தாஸ் சூர் சராவளி என்னும் இலக்கியத்தை உள்ளூர் மொழியில் எழுதினார் ஏகநாதர் துக்காராம் ஆகியோர் மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த பக்தி இயக்க கவிஞர்களாவர் வியாசர வியாசராயரால் பிரபலப்படுத்தப்பட்ட கர்நாடகத்தைச் சேர்ந்த பக்தி இயக்கமான தசருதா இயக்கம் தாழ்த்தப்பட்ட சாதிகளை சேர்ந்தோரின் இயக்கமாக மாறியது பக்தி இயக்கத்தின் மிக முக்கிய ஆளுமை கபீர் ஆவார் நெசவு குடும்பத்தைச் சேர்ந்த இவர் முழுமையான ஒரு கடவுள் கோட்பாட்டை ஒரு கடவுள் கோட்பாட்டை முன்வைத்தார் உருவ வழிபாட்டையும் சடங்குகளையும் சாதி முறைகளையும் கண்டித்தார் எளிய மொழி நடை நடையில் எழுதப்பட்ட இவரின் பாடல்கள் வாய்மொழியாகவே வட இந்தியாவின் பெரும் பகுதியில் பரவின பக்தி இயக்க புலவர்களை பற்றி ஆர்வம் ஊட்டக்கூடிய செய்தி யாதனில் அவர்கள் தாழ்த்தப்பட்ட சாதிகளைச் சேர்ந்தவர்களாகவும் கைவினைஞர்களாகவும் சேவை செய்யும் சமூக பிரிவினர்களாகவும் இருந்தனர் என்பதை கபீர் ஒரு நெசவாளர் ரவி ரவிதாஸ் தோல் பதனிடும் தொழிலாளி சைன் என்பவர் சிகை அலங்கார தொழில் செய்தவர் தாது பருத்தியை சுத்தம் செய் செய்பவர் ஆவார் ஹரியானாவை சேர்ந்த சத் சத்னாவி சத்னாமி சமூகத்தவர் தங்களை கபீர் மற்றும் அவருடைய போதனைகளின் வழித்தோன்றல்கள் என கூறுவதில் பெருமை கொள்கின்றனர் சமஸ்கிருதம் பாரசீகம் நிர்வாக அறிவுலக நடவடிக்கைகளின் மொழிகளாக இருக்கையில் பிராந்திய மொழிகள் தங்கள் உயிர் துடிப்பு மிக்க இலக்கிய ஆற்றலை வெளிப்படுத்தின நெக்ஸ்ட் சீக்கிய மதம் சீக்கிய மதம் ஒரு கடவுள் கோட்பாட்டை முன்னெடுத்த இயக்கமாக தோற்றம் பெற்று பின்னர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உலக மதங்களில் ஒன்றாக பரிணமித்தது சீக்கியரின் புனித நூலான குரு கிரந்த் கிரந்த சாஹிப் இஸ்லாமிய மத குருவான ஷேக் பரித் பக்தி இயக்க புலவர்களான நாமதேவர் கபீர் சைன் ரவிதாஸ் ஆகியோரின் போதனைகளை உள்ளடக்கமாய் கொண்டிரு கொண்டுள்ளது கடவுள் ஒருவரே என குரு நானக் நம்பினார் கடை அக்கடவுள் உருவமற்றவர் எங்கும் நிறைந்திருப்பவர் என கூறினார் உருவ வழிபாட்டையும் மத சடங்குகளையும் அவர் கண்டனம் செய்தார் அனைத்து மக்களின் சம் மீதும் அன்பு செலுத்துதல் நன்னெறியை கடைபிடித்தல் ஒழுக்கம் ஆகியவற்றை பின்பற்றும்படி வற்புறுத்தி கூறினார் சாதி முறையை கண்டனம் செய்தார் நெக்ஸ்ட் சூஃபீசம் சூஃபீசம் என்பது இஸ்லாமின் உள்ளுணர்வு சார்ந்த இடைநிலை இணைப்பை முன்வைக்கும் ஒரு மத கோட்பாடாகும் ஈரானில் உதயமான இக்கோட்பாடு இந்தியாவில் செழித்து வளர்ந்தது வைதிக முஸ்லீம் இறையில இறையியலாளர்களுக்கு ஷரியத் முன்வைக்கும் கட்டுப்பாடுகளை சூஃபியிசம் நிறைவேற்றுகின்றவரை அது ஏற்புடையதாகவே இருந்தது நெக்ஸ்ட் கிறிஸ்துவம் ஐரோப்பிய வணிகர்களின் வருகையோடு பிரான்சில் சேவியர் ராபர்ட் டி நொ நொபிலி போன்ற கிறிஸ்துவ மத பரப்பு பரப்பாளர்களும் இந்தியா வந்தனர் தொடக்க கால கிறிஸ்துவ பத பல மத பரப்பாளர்கள் கத்தோலிக்கர்களாவர் டேனியர்களின் ஆதரவின் மேற்கில் முதல் லூத்தரின் மத பரப்பாளர்கள் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஆறில் தரங்கம்பாடிக்கு வந்தனர் அவர்களில் ஒருவரான சி சீகன் பால்கு விவிலியத்தின் புதிய ஏற்பாட்டை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினாலில் தமிழில் மொழியாக்கம் செய்தார் வெகு விரைவில் பழைய ஏற்பாடும் தமிழில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டது நெக்ஸ்ட் அறிவியலும் தொழில்நுட்பம் முஸ்லீம் கல்வி நிறுவனங்களான மதரசாக்கள் முஸ்லீம் இறையியலின் மீது அதிக கவனம் செலுத்தியது வாரணாசி போன்ற மிகச்சிறந்த கல்வி மையங்களில் ஜோதிடம் கற்றுத்தரப்பட்டது ஐரோப்பாவில் இருந்த பல்கலைக்கழகங்களுக்கு நிகராக இந்தியாவில் கல்வி நிறுவனங்கள் இல்லை என பிரான்ஸ் நாட்டு பயணி பெர்னியர் குறிப்பிடுகிறார் இதனால் அறிவியல் பாடங்களை கற்பிப்பது இயலாத நிலையில் இருந்தது இருந்த போதிலும் கணிதம் வானியல் ஆகியவற்றின் மீது கவனம் செலுத்தப்பட்டது அக்பரின் அவைக்கல புலவரான பேசி பாஸ்கராச்சாரியரின் புகழ்பெற்ற கணித நூலான லீலாவதியை மொழிபெயர்த்தார் முகலாயர் காலத்தில் ஐரோப்பியர் இந்தியாவில் 
இருந்தாலும் இந்திய சமூகத்தின் மீது அவர்கள் செல்வாக்கு செலுத்தவில்லை நீர் இறைப்பதற்கு பல பீப்பாய்கள் இணைக்கப்பட்ட சக்கரமான பாரசீக சக்கரம் பாபர் காலத்தில் அறிமுகமானது வரிசையாக விசை சக்கரங்கள் பொருத்தப்பட்ட சற்றே கடினமான நீர் இறைக்கும் இயந்திரம் பதேப்பூர் சுக்கரியில் நிறுவப்பட்டது வெடியுப்பை பயன்படுத்தி நீரை குளிர்விக்கும் முறையை பரவலாக பரவலாக்கிய பெருமை அக்பரை சாரும் கப்பலின் ஒட்டகம் என செல் சொல்லப்படும் தொழில்நுட்பத்தை உலகத்திலேயே கண்டறிந்த முதல் மனிதர் என அக்பர் புகழப்படுகின்றார் இத்தொழில்நுட்பத்தின்படி ஒரு பெரிய படகின் மீதே கப்பல் கட்டப்படும் அவ்வாறு கட்டப்படுவது அக்கப்பலை அக்கப்பல்களை கடலுக்குள் கொண்டு செல்வதை எளிதாக்கியது ஒரு சில இயந்திர தொழில்நுட்ப சாதனங்களை இறுக்கமாக இணைப்பதற்கான திருகாணிகள் உடல் உழைப்பாலும் வார்க்காலும் வார்க்களாலும் இயக்கப்படும் துளைப்பான் வைரத்தை பீட்டை பட்டை தீட்டும் கருவி போன்றவை பயன்பாட்டில் இருந்தன வேளாண் கருவிகள் முன்னர் இருந்ததைப் போலவே தொடர்ந்தன அவை பெரும்பாலும் மரத்தால் ஆனவை உலோகவியலை பொறுத்த மட்டிலும் வார்ப்பு இரும்பை உற்பத்தி செய்ய இயலாமல் போனது பெரும் பின்னடைவாகும் வரலாற்றறிஞர் இர்பான் ஹபீப் இந்தியாவின் பின்தங்கிய நிலையை கீழ்கண்டவாறு பதிவு செய்துகிறார் தொழில்நுட்பத்தில் இந்தியாவின் பின்தங்கிய நிலை வெளிப்படையாக தெரிகிறது இந்திய படைகளில் மேட்ச் லாக் எனப்படும் பழைய பாணியிலான துப்பாக்கிகள் அதிகமான பயன்பாட்டில் இருந்தபோது ஐரோப்பாவில் பிளின்ட் லாக் எனப்படும் நவீன துப்பாக்கிகள் பயன்பாட்டிற்கு வந்துவிட்டன செலவுமிக்க செம்பினாலான பீரங்கிகளை இந்தியா தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வந்தபோது ஐரோப்பாவில் முன்னதாகவே அவை பயன்பாட்டிலிருந்து நீங்கிவிட்டன இதற்கு காரணம் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் கூட இந்தியாவின் வார்ப்பிரும்பை உற்பத்தி செய்ய இயலாமல் போனதே ஆகும் நெக்ஸ்ட் கட்டடக்கலை முகலாயர் காலத்தில் கட்டடக்கலையில் ஏற்பட்ட மகத்தான வளர்ச்சி உலக கலையில் குறிப்பிடத்தக்க கட்டமாகும் கூண்டு வடிவிலான சுமில்களை கொண்ட கவிஞை கவிகை மாடங்களும் களாலும் ஒப்பனைகள் மிகுந்த அலங்கார கலங்கரை விளக்கம் போன்ற கோபுரங்களாலும் நான்கு மூளைகளிலும் எழுதப்பட்டுள்ள ஸ்தூபி மாடங்களாலும் படங்கள் வரையப்பட்டு பதிக்கப்பட்ட ஓடுகளாலும் அலங்கரிக்கப்பட்ட பெரிய வடிவங்களுக்கு முகலாய கட்டங்கள் பெயர் பெற்றவையாகும் பாபர் ஹுமாயின் காலங்களில் கட்டப்பட்ட மசூதிகள் கட்டடக்கலை ரீதியாக முக்கியத்துவம் உடைய உடையவை அல்ல சூர் வம்சத்து அரசர்கள் தில்லியில் புராண கிலா பீகாரில் பீகாரில் சசாரம் எனும் இடத்தில் கட்டிய ஷெர்ஷா இஸ்லாம் ஷா ஆகியோரின் கல்லறைகள் போன்றவை போன்ற கண்களை கவரும் கட்டடங்களை வ விட்டு சென்றுள்ளனர் புராண கிலாவில் உயர் அரண் படியெடுக்கு படியெடுக்கு நடைமுறையில் கட்டப்பட்டுள்ள கல்லறைகள் நார்ப்புறமும் சூழ்ந்துள்ள நீர்நிலைகள் ஆகியன நவீன கூறுகள் இதுதான் செங்கோட்டை இது பதேப்பூர் சிக்ரி பஞ்ச்மஹால் இது வந்து புலந்தர்வாசா அண்ட் அக்பர் ஆட்சி காலத்தில் ஹிமாயனின் கல்லறை உயர்த்தப்பட்ட தளத்தின் மீது வைக்கப்பட்டது சுற்றிலும் தோட்டங்கள் அமைக்கப்பட்டன பாரசீக கட்டடக்கலை வல்லுநர்களால் வடிவமைக்கப்பட்டு இந்திய கலைஞர்களால் கட்டப்பட்ட கல்லறை எதிர்காலத்தில் பின்பற்றுவதற்கு முன்மாதிரியாய் திகழ்ந்தது மணற்கற் பாறைகளால் கட்டப்பட்ட ஆக்ரா கோட்டை ராஜபுத்திர பணிகளை பாணிகளை இணைத்து கட்டப்பட்டதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாய் திகழ்கிறது அக்பரின் புதிய தலைநகரான பதேப்பூர் சிக்ரி கோட்டைகளால் சூழப்பட்ட எழுச்சியூட்டும் பல கட்டடங்களை கொண்டுள்ளது பதேப்பூர் சிக்ரியின் மலையூட்டும் வாயிற் பகுதியும் அக்பர் சிகப்பு நிற மற்றும் பளிங்கு கற்களால் கட்டிய புலந்தர் வாசாவும் நேர்த்தியான நேர்த்தியான கட்டடக்கலையில் முகலாயரின் சாதனைகளாக கருதப்படுகின்றன ஆக்ராவிற்கு அருகே சிக்கந்தராவில் உள்ள அக்பரின் கல்லறை மாடம் சில பௌத்த கட்டடக்கலை கூறுகளையும் கொண்டுள்ளது அது அக்பரின் காலத்தில் தொடங்கப்பட்ட ஜஹாங்கீரின் காலத்தில் நிறைவு பெற்றது ஜஹாங்கீர் நூர் ஜஹானின் தந்தையான இதிமத் உத் தௌலாவுக்கான எழுப்பிய கல்லறையை முழுவதும் வெள்ளை நிற பளிங்கு கற்களால் முகலாயர் கட்டிய முதல் கட்டடமாகும் ஷாஜஹான் காலத்தில் முகலாய கட்டடக்கலை அதன் சிகரத்தை எட்டியது தாஜ்மஹால் முழுவதும் பளிங்கு கற்களால் உயர்த்தப்பட்ட தளத்தின் மீது கட்டப்பட்டதாகும் மையத்தில் பின்னோ பின்னொதுங்கிய வாயிலுக்கு மேல் குமில் வடிவ கவிகை மாடத்தையும் அதை சுற்றி நான்கு ஸ்தூபி மாடங்களையும் நான்கு மூளைகளிலும் நான்கு தனித்தனியான கோபுரங்களையும் மினார் கொண்டு அமைந்த இந்நினைவிடம் உலக புகழ் பெற்றுள்ளது திவானி ஆம் திவானி காஷ் மோதி மகால் 
ஹீரமஹால் போன்ற பிரமிப்பூட்டும் கட்டடங்களால் சூழப்பட்டுள்ள செங்கோட்டை ஷாஜகான் காலத்து கட்டடக்கலை குமில் வடிவ கவிகை மாடத்தையும் அதை சுற்றி நான்கு ஸ்தூபி மாடங்களையும் நான்கு மூளைகளிலும் நான்கு தனித்தனியான கோபுரங்களையும் மினார் கொண்டு அமைத்த இந்நினைவிடம் முகல உலக புகழ் பெற்றுள்ளது திவானி ஆம் திவானி காஷ் மோதி மகால் ஹீர மகால் போன்ற பிரமிப்பூட்டும் கட்டடங்களால் சூழப்பட்டுள்ள செங்கோட்டை ஷாஜகான் காலத்து கட்டடக்கலை திறன்களை பிரதிபலிக்கின்றன ஆக்ரா கோட்டையிலிருந்தும் மோதி மசூதி முழுவதும் பளிங்கு கற்களால் ஆனது தில்லியில் உள்ள கம்பீரமான வாயிற் பகுதியில் வரிசையான கவிகை மாடங்கள் உயரமான மெழிதான கோபுரங்கள் மினார் ஆகியவற்றை கொண்டுள்ள ஜும்மா மசூதி ஆகியன ஷாஜகானால் கட்டப்பட்ட முக்கிய மசூதிகளாகும் ஷாஜகான் ஷாஜகானாபாத் என்ற பெயரில் ஒரு நகரத்தையே இன்றைய பழைய தில்லி உருவாக்கினார் இங்குதான் வந்து செங்கோட்டையும் ஜும்மா மசூதியும் அமைந்துள்ளன அவுரங்கசீப் காலத்தில் லாகூரில் பாதுஷாகி மசூதி கட்டப்பட்டதும் மேலும் அவுரங்காபாத்தில் ரபியா பௌத் தௌரானியின் பளிங்கிலான கல்லறையும் கட்டப்பட்டது இக்கல்லறை பிபி மக்பாரா பெண்ணின் கல்லறை என்றழைக்கப்பட்டது ஜஹாங்கீர் ஷாஜகான் ஆகியோர் உருவாக்கிய ஷாலிம தோட்டங்கள் இந்திய தோட்டக்கலையில் குறிப்பிடத்தக்கவையாகும் மிகப்பெரும் கட்டிடங்களை தவிர பொது பயன்பாட்டிற்காகவும் பல கட்டுமான பணிகளை முகலாயர் மேற்கொண்டனர் அவற்றுள் மகத்தானது ஜான்பூரில் கோமதி ஆற்றின் குறுகே கட்டப்பட்டுள்ள பாலமாகும் முகலாயரின் மிகவும் போற்றத்தக்க சாதனை தில்லிக்கு நீர் கொண்டு வரும் மேற்கு யமுனா கால்வாயை விட்டியதா கட்டியதாகும் முகலாய கட்டடக்கலை நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் கோவில் கட்டுமானங்களின் மீதும் செல்வாக்கு செலுத்தியது மதுராவுக்கு அருகே பிருந்தாவனத்தில் உள்ள கோவிந்த் தேவ் கோவிலும் மத்திய பிரதேசம் ஒரிசாவிற்கு அருகே உள்ள சதுர் டிச் என்னும் இடத்தில் உள்ள பீர்சிங் கோவிலும் முகலாய கட்டடக்கலையின் தாக்கத்தை காணலாம் ஓவியம் முகலாயர் கால ஓவியம் பன்னாட்டு அளவிலான அங்கீகாரத்தை பெற்றது முகலாயரின் நுண் ஓவியங்கள் உலகத்தின் பல அருங்காட்சியங்களில் முக்கிய இடம் வகிக்கின்றன குஜராத் மாலவம் ஆகிய பகுதிகளில் உயிர்ப்புடன் செயல்பாட்டிலிருந்த இந்திய ஓவிய மரபுகள் மேற்காசிய ஓவிய மரபுகளின் செல்வாக்கோடு இணைந்து ஓவிய கலைகளின் மீது அழகா ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின மத்திய ஆசியாவிலிருந்து ஹியுமாயினோடு இந்தியா வந்த நுண் ஓவிய கலைஞர்களான அப்துல் சமீத் மீர் சையத் அலி ஆகியோரிடமிருந்து இந்திய ஓவியர்கள் ஊக்கம் பெற்றனர் இலக்கிய நூல்களை விளக்கும் பொருட்டே ஓவியங்கள் பெரிதும் வரையப்பட்டன பாரசீக மொழியில் எழுதப்பட்ட மகாபாரதத்திலும் ஐனி அக்பரிலும் பல ஓவியங்கள் இடம்பெற்றனர் தஷ்வந்த் பசவன் ஆகியோர் அக்பரின் அவையை அலங்கரித்த முக்கிய ஓவியர்களாவர் ஐரோப்பிய ஓவியங்கள் மேற் போர்ச்சுகீசிய பாதிரிமார்களால் பக்பரின் அவையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டன ஜஹாங்கீர் காலத்தில் உருவப்படுத்தி வரைதலும் விலங்குகளை வரைதலும் வளர்ச்சி பெற்றன இத்துறையில் மன்சூர் பெரிதும் அறியப்பட்டவர் ஆவர் முகலாய நுண் ஓவியங்கள் டச்சு நாட்டின் தலை சிறந்த ஓவியரான ரெம்ரி ரெம்ப்ராண்ட் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினர் ஷாஜகான் ஓவிய மரபை தொடர்ந்தார் ஆனால் அவுரங்கசீபின் அலட்சியத்தால் ஓவியர்கள் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு கலைந்து சென்றதன் மூலம் பிராந்திய அளவில் ஓவியக்கலை வளர்ந்தது இசையும் நடனமும் பல மெல்லிசை பாடல்களை இயற்றிய குவாலியரைச் சேர்ந்த தான்சன் ஏனைய முப்பத்தி அஞ்சு இசை கலைஞர்களோடு அக்பரால் ஆதரிக்கப்பட்டார் என ஐனி அக்பரி குறிப்பிடுகிறது ஜஹாங்கீரும் ஷாஜகானும் இசையை ஆதரித்தவர்களே அவுரங்கசீப் இசைக்கு எதிரானவர் என்ற பொது கருத்தொன்று நிலவியது ஆனால் அவருடைய காலத்தில்தான் இந்தியாவின் செவ்வியல் இசை குறித்த பல நூல்கள் எழுதப்பட்டன அவருடைய அரசிகளும் இளவரசிகளும் பிரபுக்களும் தொடர்ந்து இசைக்கு ஆதரவு தன்னர் பிற்கால முகலாய அரசர்களில் ஒருவரான முகமது ஷா இசைத்துறையில் முக்கிய வளர்ச்சிகள் ஏற்பட காரணமாக இருந்தார் பாபர் நாமா பாதுஷா நாமா ஆகிய நூல்களில் இசைக்கருவிகளோடு பெண்கள் நடனமாடும் ஓவியங்கள் இடம்பெற்றன நெக்ஸ்ட் இலக்கியம் பாரசீகம் சமஸ்கிருதம் மற்றும் பிராந்திய மொழிகள் முகலாயர் காலத்தில் நன்கு வளர்ச்சி அடைந்தன முகலாயர் பேரரசிலும் தக்கான பேரரசுகளிலும் பாரசீக மொழியே நிர்வாக மொழியாக இருந்தது ராஜபுத்திர அரசுகளின் மீதும் அம்மொழி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியதால் அவற்றின் நிர்வாகத்தில் பல பாரசீக சொற்கள் இடம்பெற்றன அக்பர் நாமா என்னும் நூலில் அக்பரின் வரலாற்றை அபுல் பாசல் தொகுத்து வழங்கியுள்ளார் முகலாய நிர்வாகத்தை பற்றி அவர் ஐனி அக்பரில் விவரித்துள்ளார் அறிவியல் புள்ளியியல் புவியியல் பண்பாடு ஆகியவற்றின் மீது ஐனி அக்பரி கொண்டுள்ள அக்கறையாகவே அது பாராட்டப்பட வேண்டும் அப்துல் ஹமீது லகோரி முகமது வரிஷ் ஆகிய இருவரும் இணைந்து எழுதிய ஷாஜகான் வாழ்க்கை வரலாறான பாதுஷா நாமா ஐனி அக்பரியை முன்னுதாரணமாக கொண்டு எழுதப்பட்டது 
அவுரங்கசீப்பின் முதல் பத்தாண்டு கால ஆட்சியை பற்றி ஆலம்கீர் நாமா என்னும் நூலை எழுதிய முகமது காஷிம் இதே முறையை தான் பின்பற்றினார் பாபரின் சகதாய் துருக்கிய மொழியில் எழுதிய சுயசரிதையை அப்துல் ரஹீம் காணி இ கானா என்பவர் பாரசீக மொழியில் மொழியாக்கம் செய்தார் தபிஸ்தான் என்னும் நூல் பல்வேறு மதங்களின் நம்பிக்கைகள் அம்மதங்கள் தொடர்பான நூல்கள் ஆகியன குறித்து பாரபட்சமற்ற விவரங்களை கொண்டுள்ளது சமஸ்கிருத நூல்களை மொழிபெயர்த்ததால் பாரசீக மொழி வளம் பெற்றது அக்பரின் அவைக்கள புலவரும் அபுல் பாசிலின் சகோதரருமான அபுல் பேசியின் மேற்பார்வையில் மகாபாரதம் பாரசீக மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது தாரா சுகோவால் உபநடதங்கள் சர்கி அக்பர் மாபெரும் ரகசியம் என்னும் பெயரில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் அபுல் பேசியின் மஸ்னாவி உத்பி நசிரி ஆகியன இந்தியாவில் பாரசீக கவிதைகளுக்கு வளம் சேர்த்தன முகலாயர் காலத்தில் படைக்கப்பட்ட சமஸ்கிருத நூல்கள் வியக்கத்தக்கவையாகும் இக்கால சமஸ்கிருத இலக்கியம் காவியம் என்றழைக்கப்படும் வரலாற்று கவிதைகள் வடிவில் எழுதும் பாங்கிற்கு பெயர் பெற்றதாகும் கல்ஹனர் காஷ்மீரின் முழுமையான வரலாறு குறித்து எழுதிய ராஜவளி பதகா எனும் நூல் அக்பர் ஆட்சி காலத்தில் பிரஜ்ஞப்பட்டரால் தோ தோக்கப்பட்டது பாரசீக மொழி நூல்கள் சமஸ்கிருதத்தில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டதால் கிரேக்க அரேபிய புலமையானது இந்தியா வந்தடைந்தது அக்பரின் வானியலால் வானியல் அறிஞரான நீலகண்டர் தஜி கணிலகந்தி என்னும் வானியல் ஆய்வு நூலை படைத்தார் ஷாஜகானின் அவைக்கள புலவரான ஜெகநாத பண்டிதர் ரகசங்க சங்காதரா எனும் சிறப்புரிய நூலை எழுதினார் முகலாயர் காலத்தில் இலக்கியத்துறைக்கு செய்யப்பட்ட பெரும் பங்களிப்பு பல்வேறு மொழிகளை பேசி வந்த மக்களிடையே உருது ஒரு பொதுவான தொடர்பு மொழியாக வளர்ச்சி அடைந்ததாகும் இக்காலத்தில் பிராந்திய மொழிகளும் வலுப்பெற்று முழுமையான வளர்ச்சி பெற்றன செய்யுள் முறையிலான தனி மனித உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துகின்ற மிகச்சிறந்த பாடல்கள் பிராந்திய மொழிகளில் எழுதப்பட்டன அப்துல் ரஹீம் காணி கானான் என்பவர் வாழ்க்கை குறித்த மனித உறவுகள் தொடர்பான பாரசீகர்களின் சிந்தனைகள் இலையோடும் பக்தி பாடல்களை இந்திய கிளை மொழியான பிரிஜி என்னும் வடிவத்தில் எழுதினார் கிழக்கு உத்தரப்பிரதேசத்து மக்கள் பேசிய இந்தி மொழியின் வட்டார மொழியான அவதியில் துளசிதாசர் எழுதிய பாடல்கள் அவற்றின் பக்தி சிந்தனைகளுக்கு பிரபலமாயின இக்காலத்தில் ஏகநாதர் துக்காராம் ராம்தாஸ் முக்தீஸ்வரர் ஆகியோரின் இலக்கிய படைப்புகளால் மராத்திய இலக்கியம் எழுச்சி பெற்றது ஏனைய மொழிகளின் மீதான சமஸ்கிருதத்தின் மேலாதிக்கத்தை ஏக்நாத் கேள்விக்குறிக்குள்ளாக்கினார் துக்காராமின் பாடல்கள் ஒரு கடவுள் கோட்பாட்டின் மேல் ஆர்வத்தை தூண்டியது முக்தீஸ்வர் மகாபாரதத்தையும் ராமாயணத்தையும் இலக்கிய வளம் கொண்ட மராத்திய மொழியில் எழுதினார் அபுல் பாசல் அக்பர் நாமாவை சமர்ப்பிக்கிறது தாரா சுகைவர் விஜயநகர பேரரசர் கிருஷ்ண தேவராய தனது ஆமுக்த மாளியது அதாவது ஆண்டாளை பற்றிய காவியம் மூலம் மூலமாகவும் அவருடைய அவைக்கள புலவரான அல்லசாணி பெத்தன்னா தனது மனுச்சரித்ரா என்னும் நூலின் மூலமாகவும் தெலுங்கு இலக்கியத்தில் கலங்கரை விளக்கமாக திகழ்கின்றனர் இக்காலத்தில் தமிழிலிருந்து தனியாக பிரிந்த மலையாளம் இலக்கிய நிலை பெற்றது ராமாயணமும் மகாபாரதமும் மலையாள மொழியில் எழுதப்பட்டன அஸ்லாமிய அசாமிய மொழியில் பக்தி பாடலை முன்மாதிரியாக கொண்டு சங்கர தேவர் ஒரு புதிய இலக்கிய மரபை உருவாக்கினார் அஸ்லாமிய மொழியில் வானியல் கணிதம் யானைகள் மற்றும் குதிரைகளுக்கு சிகிச்சை எரிக்கும் முறைகள் குறித்த நூல்கள் படைக்கப்பட்டன ராமாயணமும் மகாபாரதமும் அஸ்லாமிய மொழியில் எழுதப்பட்டன கிருஸ் கிருஷ்ணருக்கும் ராதைக்குமான காதலை சித்தரிக்கும் கவிதைகளை கொண்ட சைத்தன்ய வழிபாட்டு முறை வங்காள இலக்கியத்தை மேம்படுத்தியது குரு அர்ஜுன் சிங் தொகுத்த சீக்கியரின் புனித நூலான குரு கிரந்தத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ஒரு கடவுள் கோட்பாட்டின் மேல் நம்பிக்கை கொண்ட சீக்கிய குருக்கள் ஷேக் பரத் ஆகியோரின் பாடல்கள் பஞ்சாபி மொழியின் பரிணாம வளர்ச்சியின் முக்கிய அடையாளங்களாகும் இதே கால பகுதியில் தமிழ் இலக்கிய பிர இலக்கிய பரப்பில் சைவ வைணவ இலக்கியங்கள் பெரும் செல்வாக்கு பெற்று திகழ்ந்தன மாபெரும் சைவ புலவரான குமரகுருபரர் பணி பதினேழாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் காசி சென்று வந்ததாக கூறப்படுகின்றது அவர் மீனாட்சி அம்மை பிள்ளை தமிழ் நீதி நெறி விளக்கம் ஆகிய முக்கிய இலக்கியங்களை இயற்றினார் தாயுமானவர் சமரச சன்மார்க்கம் எனும் அறத்தை உள்ளடக்கிய பத் பக்தி பாடல்களை இயற்றினார் கிறிஸ்துவ மத பரப்பாளரான ராபர்ட் டி நொபிலி கான்ஸ்டான்டைன் 
ஜோசப் பெஸ்கி வீரமா முனைவர் ஆகியோர் தமிழ்மொழியின் வளர்ச்சிக்கு தங்கள் பங்களிப்பை செய்ய தொடங்கியிருந்தனர் தேசிய அளவில் முகலாயர் உருவாக்கிய பேரரசு ஆற்றல் மிகுந்த மையப்படுத்தப்பட்ட நிர்வாக முறையின் சிறப்பான உதவியோடு பல துண்டுகளாக பிரிந்து கிடந்தவற்றை அரசியல் ரீதியாக ஒருங்கிணைத்து ஒன்றாக்கியதன் மூலம் இந்தியாவின் மீது என்றும் அழியா தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது இச்செயல்பாட்டில் பன்முகப்பட்ட அடையாளங்கள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டதால் தனித்தன்மை வாய்ந்த ஒரு இந்திய பண்பாடு பரிணமித்தது இந்த பாட சுருக்கம் பார்க்கலாம் முகலாய வம்சத்தின் ஆட்சியை நிறுவிய பாபர் செய்த நான்கு போர்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளன அப்புறம் ஹிமாயனுக்கு சகோதரர்களால் ஏற்பட்ட இடையூறுகள் ஆப்கானிய குஜராத்தின் பகதூர் ஷா ஆகியோர் இன் பகைமை சூர் அரச வம்சத்தின் எழுச்சிக்கு இட்டு சென்றது விளக்கப்பட்டுள்ளது ஷெர்ஷாவின் எழுச்சியும் அவருடைய வருவாய் நிதி சீர்திருத்தங்களுக்கு அளும் கோடிட்டு காண்பிக்கப்பட்டுள்ளன அக்பரின் மன்சப்தாரி முறை அனைவரையும் வர அரவணைக்கும் மத கொள்கை படையெடுப்புகளின் மூலம் முகலாய ஆட்சியை ஒருங்கிணைத்தது முக்கியமான இரண்டாவது பானிபட் போர் ஆகியவை விவரிக்கப்பட்டுள்ளன அரசு நிர்வாகத்தில் ஜஹாங்கீரின் நாட்டமின்மையால் நூர்ஜஹான் உண்மையான ஆட்சியாளராக செயல்பட்டமை விவரிக்கப்பட்டுள்ளது ஆங்கிலேய வணிக நிறுவனங்களின் வறுமையும் முகலாய இந்தியாவில் வணிக மையங்கள் நிறுவப்பட்டமையும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன முகலாய கட்டடக்கலையின் அடையாளமான ஜா ஷாஜஹானின் தாஜ்மஹால் அவரின் மூன்று மகன்களிடையே நடைபெற்ற வாரிசுரிமை போரும் விரிவாக விரி விளக்கப்பட்டுள்ளன அவுரங்கசீபின் தலைமையிலான முகலாயருக்கும் சிவாஜிக்கும் தலைமை சிவாஜியின் தலைமையிலான மராத்தியருக்கும் நடைபெற்ற இடைவிடாத போர்களும் அவுரங்கசீபின் ரஜபுத்திர தக்கான கொள்கைகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன சமூக பொருளாதார பண்பாட்டு தங்கள தளங்களை ஆய்வு செய்ததன் வழியாக முகலாய சமூகத்தின் சிறப்பு இயல்புகளும் குறிப்பாக ஒரு பன்முக பண்போடு இந்தியாவில் பரிணமித்ததும் ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளன நெக்ஸ்ட் உலகத்தின் ஏனைய பகுதிகளில் அப் அக்பரின் காலமான ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஆறுலேருந்து அறநூற்றி அஞ்சு வரை மாபெரும் அரசர்களின் காலமாக இருந்துச்சு அவருக்கு மிக அருகே இருந்த சமகாலத்தவர் இங்கிலாந்தின் பேரரசியர் பேரரசியர் எலிசபெத் ஆவார் இக்கால பகுதியில் தான் ஷேக் ஷேக்ஸ்பியரும் வாழ்ந்தார் இதே காலத்தில் தான் பிரான்சி போர்பன் வம்சத்தின் முதல் அரசர் நான்காம் என்றையும் பாரசீகத்தை சபாவி அரச வம்சத்தின் மாபெரும் வலிமை மிக்க அரசரான மகா அப்பாசும் ஆண்டு வந்தனர் ஐரோப்பாவில் நடைபெற்ற ஸ்பானிய ஆட்சிக்கு எதிராக நெதர்லாந்தின் கிளர்ச்சி காலத்தில் தொடங்கி ஆயிரத்தால எண்பது ஆண்டுகள் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டில் முடிவடைந்தது மகா அப்பாசும் இவர்தான் மகா அப்பாஸ் இதோட அவள்தான் லெசன் முடியுது முகலாயர்கள் லெசன் வந்துட்டு ரெண்டு பாட்டாக ரீடிங் இருக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களுக்கு லெசன் பெருசாக இருக்குன்ட்டு விட்டுறாதீங்க இந்த ரீடிங்கை ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு மூணு தடவை கேளுங்க கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் டீச்சிங் அந்த இதில் இருக்க நோட்ஸ் எடுத்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணு